ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க நம்ம ஜெய் தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட் நாங்க எதுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல நாளைக்கு பரபரப்பா என்னை நோக்கி பாயும் தொட்டா ரிலீஸ் ஆக போகுது தொடக்கம் இது எவ்வளோ பெரிய தடைகளை தாண்டி ரிலீஸ் ஆகுதுங்கிறது நம்ம யாருக்கும் தெரியாது அந்த படத்தில் நடிச்சவங்க அப்புறம் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் நோக்கி பாயம் தொட்டால் எப்படியா உருவாச்சு அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம் அது ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த ஸ்கிரிப்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம டேரக்டர் போய் சூர்யாவை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காரு சூர்யா வந்துட்டு துருவ நட்சத்திர படத்தில் கமிட் ஆனதுனால அந்த ப்ராஜெக்டை பண்ண முடியாமல் அந்த ப்ராஜெக்டை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டேரக்டர் என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு யார்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காரு அப்போ தான் நம்ம தனுஷ் கண்ணப்பட்டிருக்காரு சரி தனுஷ் கிட்ட போய் அந்த ஸ்கிரிப்டை சொன்னதும் நல்லா இருக்கேப்பா பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி தனுஷ் யோசிச்சதும் சரி ஓகே இந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஏன் லவ் ஸ்டோரி சரி படத்தை ஹீரோ கிரஸ்டர் ஹீரோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பக்க கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தில் மேகா ஆகாஷ் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த ஆக்டிங்கை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆன நம்ம டேரக்டர் சரி மேகா காஸ்ட்டை போய்ட்டு அப்ரோச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கதையை சொல்லியிருக்காங்க மேகா காசு ஒத்துக்கிட்டாங்க சரி படத்துக்கு ஹீரோவும் கிடச்சிட்டாங்க ஹீரோயின் கிடச்சிட்டாங்க இனி யாரடா நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சரி மியூசிக் யார்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது சரி நம்ம படம்னாவே ஆரி ஜெயராஜ் தானே போ நல்லா மியூசிக் போடுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஆரி ஜெயராஜ்கிட்ட போயிருக்காரு ஆரி ஜெயராஜ் சாரி சார் எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கிரிப்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு சரி என்னடா பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு சரி நமக்கு வேறு வழியில் ஏஆர் மட்டும் தான் போய் ஆகணும்னு சொன்னது ஏஆர் ரொம்ப டைட் செடியூலில் இருந்தனால ஏஆர் ரொம்ப அதை ரிலீஸ் பண்ணி வச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட்டை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா வச்சிருவோம் சரி யார் கிட்டதான் மியூசிக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு அப்படியே இந்த சைடு போய் திரும்பி பார்த்தா தருபுக்கா சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட போய் மியூசிக் பண்ணலாம்னு சொல்லி அவர் மியூசிக் ஒத்துக்கிட்டு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி மியூசிக் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கேமராமேன் தெரியும்போது ஜான் மனோஜ் கதிர் அப்படின்னு மூணு கேமராமேன் அழகாக வெரைட்டி வெரைட்டியாக கிடைச்சதுனால இவங்க மூணு பேரை வச்சு எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா சரி எப்படா இது ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆகும்னு நம்மளும் பார்க்க பார்க்க ஒவ்வொரு தடைகளையும் தாண்டி இந்த படம் கடைசியாக ஒரு வழியாக நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகிற இந்த படத்துக்கு பயங்கரமான வரவேற்பு இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் தொடர்ந்து வெற்றிகளை கொடுத்த தனுஷ் அவர்கள் வந்துட்டு இந்த படத்துலேயும் வெற்றி அடைவாரா அப்படின்றது நாளைக்கு நீங்கள் எப்படி ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நாளைக்கு நாங்கள் படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரி நாளைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட ரிவ்யூவோட வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது ஜெய்த